Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shabai ke shagotom Jubair Academy the. Aasha kurchi Allahar Oshish Rahmat e shabai bhalo achen. Aaj amra Oshtom Srinir Pori Ma Bishoy Rupor Duiti Magic Srijon Shil korbo. Hai apni shotti shune chen Magic Srijon Shil. এই দুইটি সৃজনশীলকে ম্যাজিক সৃজনশীল আমি এজন্যই বলছি কারণ এর মাধ্যমে আমরা অতিরিক্ত আরো 12টি অঙ্ক করে ফেলব অর্থাৎ 12টি সাধারণ অঙ্ক এবং দুইটি সৃজনশীল অর্থাৎ মোট 14টি অঙ্ক করব আমরা মাত্র দুইটি সৃজনশীলের মাধ্যমে তবে আপনি যদি এই দুইটি সৃজনশীল বা এই দুইটি ম্যাজিক সৃজনশীল ভালোমতো বুঝতে চান তাহলে আপনাকে কিন্তু অবশ্যই আমাদের বেসিক ক্লাসটি আগে করে আসতে হবে আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের পরিমাপ বিষয়ের যে বেসিক ক্লাসটি তার ভিডিও লিংক দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেই লিংক থেকে আগে বেসিক ক্লাসটি করে আসুন তারপরে এই ক্লাসে জয়েন করুন তাহলে চলুন শুরু করা যাক মূলত এই দুইটি সৃজনশীল আমি নিয়েছি পাঠ্যবই থেকেই একটি পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী থেকে এবং অন্যটি উদাহরণ থেকে কিন্তু আমি কেন এই দুইটি সৃজনশীলকে ম্যাজিক সৃজনশীল বলছি বাধ্য তো এই দুইটি সৃজনশীলের উপর কোনো ম্যাজিক নেই আসলে এই দুইটি সৃজনশীল আমরা কিভাবে বুঝব তার উপরেই আছে ম্যাজিক অর্থাৎ আমরা এমন ভাবে দুইটি সৃজনশীল বুঝব যা আমাদেরকে অতিরিক্ত আরো 12টি অঙ্ক করতে সাহায্য করে আর ইনশাআল্লাহ আপনারা যদি মনোযোগী হন আমি আপনাদেরকে ঠিক তেমন ভাবেই বোঝাবো প্রথমে আমরা যে সৃজনশীলটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো একটি আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে 80 মিটার ও 60 মিটার এই জমির ভেতর 4 মিটার চওড়া পার এবং 3 মিটার গভীরতা বিশিষ্ট একটি পুকুর খনন করা হলো একটি মেশিন দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে 0.1 ঘনমিটার পানি শূন্য করা যায় আপনারা স্ক্রিনে উদ্দীপকটি লক্ষ্য করছেন এবং পাশাপাশি এর সাথে সংশ্লিষ্ট তিনটি প্রশ্নও লক্ষ্য করছেন আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে পুকুরের গভীরতাকে ইঞ্চিতে প্রকাশ করো আপনারা যদি লক্ষ্য করেন এখানে যে পুকুরের গভীরতা কি দেওয়া আছে পুকুরের গভীরতা আছে 3 মিটার কি আছে 3 মিটার এখন আমাদেরকে এই 3 মিটারকে ইঞ্চিতে প্রকাশ করতে হবে তার মানে আমাদেরকে মিটার থেকে ইঞ্চিতে পরিণত করার একটি সূত্র জানতে হবে আসলে এই তৃতীয় অধ্যায়ে এক একক থেকে অন্য এককে পরিবর্তন করার অসংখ্য সূত্র রয়েছে আর এই সূত্রের প্রয়োগটি সাধারণত এই ক নাম্বার অঙ্কে হয় অর্থাৎ দুই মার্কসে বিভিন্ন একক থেকে অন্য একটি এককে পরিবর্তন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমরা এই ক নাম্বার অঙ্ক করছি মানে আমরা যত ধরনের একক পরিবর্তন আছে সেই সব ধরনের একক পরিবর্তনকারী প্রতিনিধিত্বমূলক একটি অঙ্ক করছি অর্থাৎ আমরা যদি সূত্রগুলো ভালোভাবে জেনে রাখি তাহলে অবশ্যই যে কোনো একক থেকে অন্য এককে আমরা ডাইভার্ট করতে পারব তবে যদি কেউ এমন থাকেন যে বইয়েরই অসংখ্য সূত্র আমাদের মনে থাকে না তাহলে তাদের জন্য ইনশাআল্লাহ আমি নেক্সট ক্লাসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র যেগুলো মনে রাখা একটু বেশি জরুরি সেগুলো আমি ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেব তো যাই হোক আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে পুকুরের গভীরতাকে ইঞ্চিতে প্রকাশ করা তো এখানে পুকুরের গভীরতা আমরা কত পাচ্ছি তিন মিটার আমরা জানি এক মিটার সমান উনচল্লিশ দশমিক সাঁত্রিশ ইঞ্চি তাহলে তিন মিটার সমান কত হবে জাস্ট তিনকে উনচল্লিশ দশমিক সাঁত্রিশ দিয়ে গুণ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি তিন মিটার সমান কত আমি লিখে দিচ্ছি বোর্ডে ক আমরা লিখব আমরা জানি আমরা জানি এক মিটার সমান উনচল্লিশ দশমিক সাঁত্রিশ ইঞ্চি সুতরাং তিন মিটার সমান এই উনচল্লিশ দশমিক সাঁত্রিশ ইন্টু তিন ইঞ্চি সমান আমি এখানে ভিডিওর দৈর্ঘ্য কমানোর জন্য ক্যালকুলেশনগুলো আগে থেকে করে রেখেছি আমি সেখান থেকে দ্রুত লিখে ফেলব আপনারা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে সেগুলো করে নেবেন অবশ্যই সো এক্ষেত্রে আর কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয় তো যাই হোক এই উনচল্লিশ দশমিক সাঁত্রিশ ইন্টু তিন ইজ ইকুয়াল টু ইঞ্চি আমরা এখানে প্রায় লিখব প্রায় এই জন্য লিখব কারণ এর যে মূল সূত্রটা এক মিটার সমান উনচল্লিশ দশমিক সাঁত্রিশ ইঞ্চি এটার সাথেও একটা প্রায় আছে 
অর্থাৎ এখানে 37 সেই সংখ্যাটা কমপ্লিট না আরো আছে তো যাই হোক আমরা এইভাবেই জানব তো ফলাফল হচ্ছে 118.11 ইঞ্চি বাস এটাই হচ্ছে পুকুরের গভীরতা ছিল 3 মিটার আমরা ইঞ্চিতে প্রকাশ করলাম আমরা এখন লিখে দিতে পারি উত্তর উত্তর 118.11 ইঞ্চি এই হলো আমাদের ক নাম্বার অঙ্ক আমাদের খ নাম্বার অঙ্ক হলো পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো আমরা পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল কিভাবে নির্ণয় করব আমি বিষয়টি বোর্ডে আগে একটি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করছি এই মনে করুন মোটামুটি ভাবে আমি একটি আয়তাকার ক্ষেত্র এঁকেছি তো আমাদের উদ্দীপকে কি উল্লেখ আছে যে একটি আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য 80 মিটার আর প্রস্থ 60 মিটার আর ওই জমির ভেতরে 4 মিটার পার বিশিষ্ট একটি পুকুর আছে আর পুকুরের গভীরতা হলো 3 মিটার আমাদের এখানে গভীরতার প্রয়োজন নেই কারণ আমরা পার নিয়ে কথা কাজ করব আমি যদি ধরে নেই যে এই জমির এই যে বাইরের দৈর্ঘ্যটা হলো 80 মিটার আর এইভাবে প্রস্থ হলো 60 মিটার মূলত এই জাতীয় অঙ্কের সঙ্গে ক্লাস 7 থেকে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয়ে আসে তবু আমি আরেকবার ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি এবং এই রিলেটেড যত ধরনের অঙ্ক আসবে ইনশাআল্লাহ আমরা এই একটি অঙ্কের মাধ্যমে প্রায় সব ধরনের অঙ্ককেই বুঝে নিব তো যাই হোক এই ধরনের ক্ষেত্রে এই যে পাড়ের ক্ষেত্রফল বিশেষ করে পুকুরের পাড়ের ক্ষেত্রফল বা কখনো কোনো যদি আয়তাকার মাঠের চারপাশে কোনো রাস্তা থাকে তাহলে সেই রাস্তার ক্ষেত্রফল যদি আমাদেরকে বের করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে তিনটি স্টেপ মেইনটেইন করতে হবে কয়টি স্টেপ মেইনটেইন করতে হবে তিনটি স্টেপ প্রথম স্টেপে যেই জমিটা আছে তার ক্ষেত্রফল বের করতে হবে যেমন আমাদের এখানে জমিটা এই জমির দৈর্ঘ্য 80 মিটার প্রস্থ 60 মিটার আর আমরা জানি এটা যেহেতু আয়তাকার জমি আর আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ আমরা দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ গুণ করলে একটা ক্ষেত্রফল পাবো এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ প্রথম স্টেপে শুধু যেই জমিটা আছে তার ক্ষেত্রফল দ্বিতীয় স্টেপ দ্বিতীয় স্টেপে আমাদেরকে দেখতে হবে এই যে রাস্তা বা পার এটা কি জমির ভেতরে নাকি জমির বাইরে যদি রাস্তা বা পার জমির ভেতরে থাকে তাহলে মূলত এই রাস্তা বা পার বাদ দিয়ে আমাদের বাকি যতটুকু থাকে তার দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ নির্ণয় করতে হবে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিই দেখুন আমাদের এই যে প্রত্যেকটা পার যেটা বলা হয়েছে এখানে 4 মিটার করে পার আমি এখানে 4 লিখতেছি দুই দিক দিয়ে 4 মিটার করে আমি লিখে দিচ্ছি এখানে 4 মিটার করে লিখে দিচ্ছি এখন যদি এই যে 4 মিটার করে পার থাকে তাহলে লক্ষ্য করুন আমাদের এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত মোট কত 80 মিটার তাহলে 80 মিটার থেকে আমাদের বাদ যাচ্ছে কত 4 মিটার আর 4 মিটার 8 মিটার বাদ যাচ্ছে অর্থাৎ 80 থেকে 8 বাদ গেলে কত থাকতেছে 72 মিটার ঠিক একই রকম ভাবে প্রস্থের বরাবরও কিন্তু আমাদের এই যে এদিকে 4 এদিকে 4 বাদ যাবে বাদ গিয়ে এখান থেকে 60 থেকে যদি 8 বাদ যায় তাহলে থাকবে কত 52 মিটার তখন ওই যে 72 আর 52 মূলত এই যে আমাদের লাল যে আয়তাকার ক্ষেত্রটা এটা হচ্ছে মূলত এই পার বাদ দিয়ে ভেতরের জায়গাটুকু আর সেই লাল আয়তাকার ক্ষেত্রের জায়গাটুকুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে মূলত 72 মিটার আর প্রস্থ হলো 52 মিটার আর আমরা এই যে দ্বিতীয় স্টেপ এই 72 মিটার আর 52 মিটার এটা গুণ করলে আমরা পেয়ে যাব এই ভেতরের ক্ষেত্রফলটা অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে যদি পারবার রাস্তা জমির ভেতরে থাকে তাহলে সেই ভেতরের পারবার রাস্তা বাদ দিয়ে যে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ হয় সেই দৈর্ঘ্যপ্রস্থ গুণ করে ভেতরের অংশটুকুর ক্ষেত্রফল বের করা দেন থার্ড স্টেপ থার্ড স্টেপ হলো ওই আগের যে ক্ষেত্রফল আছে সেই ক্ষেত্রফল থেকে এই ভেতরের যে ক্ষেত্রফল আছে সেটা মাইনাস করা মাইনাস করলেই যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে মূলত এই পারের ক্ষেত্রফল বা রাস্তার ক্ষেত্রফল এখানে শুধু আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য করতে হবে যে এই যে রাস্তা বা পার এটা যদি প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় যে এটা আমার নির্দিষ্ট যে আয়তাকার জমির কথা বলা হচ্ছে বা আয়তাকার ক্ষেত্রের কথা বলা হচ্ছে তার বাইরে অবস্থান করছে তাহলে যেটা করতে হবে তাহলে ওই অরিজিনাল ভাবে এই যে 60 বা 80 এটা কিন্তু তখন হবে ভেতরেরটা আর সাথে তখন এই 4 4 8 সেটা তখন যোগ হয়ে যাবে এবং প্রস্থের দিক থেকে ওই 8 যোগ হয়ে যাবে কথা হলো পার বা রাস্তা যদি জমির ভেতরে অবস্থান করে তাহলে অরিজিনাল যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ সেখান থেকে মাইনাস হবে পার বা রাস্তা আর সেই পার বা রাস্তা যদি জমির বাইরে অবস্থান করে বোঝা যায় তাহলে অরিজিনাল যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ তার সাথে ওই পার বা রাস্তা প্লাস হয়ে তখন আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে ওই বড় ক্ষেত্রফল থেকে ছোট ক্ষেত্রফলটা মাইনাস করলে আমাদের ওই মাসখানের রাস্তার ক্ষেত্রফলটা চলে আসবে তিনটা স্টেপ শুধু মাসখানের স্টেপটা পরিবর্তন হবে যে রাস্তা বা পার কি যোগ করব নাকি বিয়োগ করব আবারো শর্টকাটে বলে দিচ্ছি পার বা রাস্তা যদি জমির ভেতরে থাকে তাহলে মূল দৈর্ঘ্য প্রস্থ থেকে সেই রাস্তাটা বিয়োগ হবে আর পার বা রাস্তা যদি জমির বাইরে থাকে তাহলে মূল দৈর্ঘ্য প্রস্থের সাথে সেই পার বা রাস্তা যোগ হবে তাহলে আ
আমরা লিখতে পারি এরকম খ নাম্বার দেওয়া আছে আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য আশি মিটার এবং প্রস্থ ষাট মিটার সুতরাং ক্ষেত্রফল আমরা জানি আয়তকার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল মানে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তাহলে ক্ষেত্রফল সমান এই আশি গুণ ষাট আর একক কি হবে বর্গ মিটার বেসিক ক্লাসে আমরা এসব আলোচনা করেছি যে ক্ষেত্রফলের একক সবসময় কি হয় বর্গ একক হয় তাহলে এখানে আমাদের হবে বর্গ মিটার ফলে হবে চার হাজার আটশো বর্গ মিটার এই হলো আমাদের এই মূল জমি অর্থাৎ এই যে কালো রঙের যে আয়তকার ক্ষেত্রটা তার ক্ষেত্রফল এখন আমরা এই পার বাদ দিলে যে লাল রঙের যে ক্ষেত্র আছে মূলত এটা দ্বারা পুকুর নির্দেশ করা হচ্ছে কারণ যেহেতু বলা হচ্ছে যে চার মিটার পার বিশিষ্ট একটি পুকুর সেই পুকুরের কথা বলা হচ্ছে তার মানে এই পুকুর এই পুকুরের দৈর্ঘ্য প্রস্তুত তাহলে পুকুরটার দৈর্ঘ্য বলতে কি হবে এই পাশে চার মিটার এবং এই পাশে চার মিটার দুই দিকের পার বাদ যাবে আমরা এখানে কথাটাকে দুইভাবে লিখতে পারবো যেমন আমরা এইভাবে লিখতে পারবো যে পার বাদে পুকুরের দৈর্ঘ্য অথবা পার বাদে জমির দৈর্ঘ্য এইভাবেও লিখতে পারি অথবা শুধু পুকুরের দৈর্ঘ্য বললেও চলবে কারণ পুকুর মানেই পার বাদেই হবে সব সময় তো আমি যাতে স্টুডেন্টদের অভ্যাসটা ঠিক থাকে সেই জন্য আমি সবসময় বলি যখন কখনো যোগ হয় তখন সহ শব্দটা অ্যাড করে নিতে আর যদি কখনো বিয়োগ হয় তাহলে বাদে শব্দটা অ্যাড করে নিতে এটা সহজে মনে থাকে তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারি যে এখন এখন পার বাদে পুকুরের দৈর্ঘ্য পুকুরের দৈর্ঘ্য সমান কি হবে পুকুরের দৈর্ঘ্য আমাদের টোটাল দৈর্ঘ্যটা আছে এখানে আশি মিটার সেই আশি থেকে বিয়োগ হবে এই চার চার আট তো চার চার আট দুইভাবে দেখানো যায় একটা হলো বিয়োগ করে চার যোগ চার এইভাবে দেখানো যাবে অথবা লেখা যাবে চার গুণ দুই কারণ এই যে দুই বার চার আছে তাই চার গুণ দুই এই লিখে আমরা লিখব মিটার আমি এখানে এই আশি মিটার লেখাটা মুছে একটু এই পাশে লিখছি আশি মিটার আচ্ছা মিটার ফলে কি দাঁড়াচ্ছে আমাদের ফলাফল আমি একবারে লিখে দিচ্ছি চার দোকানে আট আশি থেকে আট গেলে থাকতেছে বাহাত্তর মিটার দেন আমরা লিখব পার বাদে পুকুরের প্রস্থ সমান এখানে অরিজিনাল প্রস্থ আগে কত আছে ষাট মিটার তো ষাট থেকে ওইটুকু বাদ যাবে অর্থাৎ ষাট বিয়োগ এই চার গুণ দুই মিটার সমান কত আসতেছে এখানে আট ষাট থেকে আট গেলে বাকি থাকতেছে বাহান্ন মিটার এই আমরা কিন্তু এখন পেলাম পার বাদে পুকুরের দৈর্ঘ্য বাহাত্তর মিটার এবং পার বাদে পুকুরের প্রস্থ বাহান্ন মিটার এখন এই বাহাত্তর এবং বাহান্ন যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব এই পুকুরের ক্ষেত্রফল অথবা এটাকে আমরা পার বাদে পুকুরের ক্ষেত্রফল বলতে পারি আর মূলত এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড স্টেপ আমি উপরের দিকে মুছে দিচ্ছি সুতরাং পার বাদে পুকুরের ক্ষেত্রফল সমান এই যে বাহাত্তর গুণ বাহান্ন বাহাত্তর গুণ বাহান্ন আমি এখন ওই চিত্রটা মুছে দিচ্ছি এটার প্রয়োজন নেই আমাদের বাহাত্তর গুণ বাহান্ন এই বর্গ মিটার সমান তিন হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ বর্গ মিটার 
এই কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম এই পারবাদে পুকুরের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ আমাদের সেই চিত্রের লাল আয়তকের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা এখন তৃতীয় স্টেপে আমি কি বলছি শুধু মাইনাস এই যে এর আগে যে ক্ষেত্রফল পেয়েছি জমির ক্ষেত্রফল কত এই যে এখানে এখনও লেখা আছে চার হাজার আটশো বর্গ মিটার আর এখন এই পুকুরের ক্ষেত্রফলটা কত পেলাম অর্থাৎ পার বাদ দিয়ে পুকুরের ক্ষেত্রফলটা কত পেলাম তিন হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ বর্গমিটার এখন আমি এটা থেকে এটা যদি মাইনাস করি অর্থাৎ এই চার হাজার আটশো থেকে তিন হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ মাইনাস করলে আমরা পেয়ে যাব পুকুর পারের ক্ষেত্রফল জাস্ট মাইনাস এটাই হচ্ছে আমাদের তৃতীয় স্টেপ আমরা লিখব সুতরাং পুকুর পারের ক্ষেত্রফল সমান এই চার হাজার আটশো বিয়োগ তিন হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ বর্গ মিটার এখানেও কিন্তু আমাদের একক কারণ আমরা কিন্তু লিখতেছি ক্ষেত্রফল যত জায়গায় আমরা ক্ষেত্রফল লিখবো সেখানে আমরা বর্গ একক লিখব ফলাফল হল এক হাজার ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার এক হাজার ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার বাস এটাই আমাদের উত্তর আমরা লিখতে পারি উত্তর এই এক হাজার ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার আমি আশা করছি যে কোনো আয়তাকের ক্ষেত্রে সেটা যদি ভেতরের রাস্তা থাকে বা বাইরের রাস্তা থেকে অথবা পুকুরের ক্ষেত্রে যে কোনো বিষয় থাকে সেক্ষেত্রে যদি পাড়ের ক্ষেত্রফল বা রাস্তার ক্ষেত্রফল সেটা যদি আমাদেরকে বের করতে বলে ইনশাল্লাহ আমরা এই প্রসেসের মাধ্যমে যে কোনো সময় এই পুকুরের পাড়ের ক্ষেত্রফল বা রাস্তার ক্ষেত্রফল বের করতে পারব তাহলে আমরা চলে যাই আমাদের এই সৃজনশীলের তৃতীয় প্রশ্নে আর এই সৃজনশীলের তৃতীয় প্রশ্নটি হলো পুকুরটি পানি শূন্য করতে কত সময় প্রয়োজন আচ্ছা পুকুরটি পানি শূন্য করতে কত সময় প্রয়োজন আপনারা দেখুন উদ্দীপকে লক্ষ্য করে এখানে একটি মেশিন দ্বারা পুকুরটি পানি শূন্য করার কথা আছে এবং বলা হচ্ছে যে এই মেশিন দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে শূন্য দশমিক এক ঘন মিটার পানি শূন্য করা হচ্ছে বা পানি শূন্য করতে পারে এই মেশিন দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে শূন্য দশমিক এক ঘন মিটার পানি শূন্য করতে পারে আমি আশা করছি আপনারা ইতিমধ্যে বেসিক ক্লাসটি করে ফেলেছেন তাহলে মনে করেন দেখুন তো ঘন মিটার এটা কিসের একক হ্যাঁ এটা হলো আয়তনের একক অর্থাৎ কোনো এককের সঙ্গে যখন ঘন শব্দটা থাকে তাহলে বুঝতে হবে আয়তনের একক তার মানে এখানে যেই উদ্দীপকের যে ইনফরমেশানটি আছে সেটি দিয়ে বোঝা গেল যে শূন্য দশমিক এক ঘন মিটার এটা একটা আয়তন মূলত ওই মেশিনটা প্রতি সেকেন্ডে এই শূন্য দশমিক এক ঘন মিটার আয়তন মানে ওইটুকু জায়গার পানি সে শূন্য করতে পারে মেশিনটা তাহলে আমাকে এই পুকুরের সমস্ত পানি ওই শূন্য করতে কত সময় লাগবে তার মানে আমাকে কি দেখতে হবে যে পুকুরে কতটুকু আয়তনের পানি আছে বা পুকুরে কতটুকু পানি আছে তবে সেটার ওজন বের করা দরকার নাই আয়তন বের করলেই চলবে কেন কারণ আমি মেশিনের ক্ষমতা কি পেলাম এক সেকেন্ডে সে শূন্য করতে পারে বা পানিটা তুলে ফেলতে পারে শূন্য দশমিক এক ঘন মিটার আমি যদি বের করতে পারি যে পুকুরের মধ্যে পানি যে আছে সে পানিটার আয়তন কত তাহলে ওই আয়তনকে শূন্য দশমিক এক দিয়ে ভাগ করলেই তো আমি পেয়ে যাব যে মোট কত সময় লাগবে অর্থাৎ কত সেকেন্ড সময় লাগবে আবারও খেয়াল করে দেখুন আমাদেরকে প্রথমে বের করতে হবে এই পুকুরের পানির আয়তন কত অর্থাৎ পুকুরে কতটুকু পানি আছে দেন আমাদেরকে কি করতে হবে সেই পানির আয়তনকে ভাগ করতে হবে ওই যে মেশিন প্রতি সেকেন্ডে শূন্য দশমিক এক ঘন মিটার পানি শূন্য করতে পারে এই শূন্য দশমিক এক দিয়ে যদি আমি ভাগ করে ফেলি তাহলে আমরা পেয়ে যাব যে কত সেকেন্ড সময় লাগে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের পুকুরের দৈর্ঘ্য প্রস্থও কিন্তু আমাদের মিটারেই আছে আমাদের এখানে একক পরিবর্তন করারও কোনো প্রয়োজন নেই এই মেশিনের ক্ষমতাও আছে ঘন মিটার এবং আমরা যে পুকুরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ পেয়েছি আচ্ছা আমরা পুকুরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কোথায় পেয়েছি প্রশ্নে কি দেওয়া আছে পুকুরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখুন তো ওই যে লেখা আছে আশি মিটার ষাট মিটার এটা কি পুকুরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ না এটা পুকুরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ না এটা হচ্ছে মূল জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর ওইখান থেকে চার মিটার পার রেখে কিন্তু পুকুর খনন করা হলো আর পুকুরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কিন্তু আমরা পেয়েছি খ নাম্বার অঙ্কে ওই যে পার বাদে পুকুরের দৈর্ঘ্য পার বাদে পুকুরের প্রস্তুত ওই যে বাহাত্তর এবং বাহান্ন পেলাম মূলত এরাই হলো পুকুরের দৈর্ঘ্য প্রস্তুত আমরা সেখান থেকে সেটা নিয়ে আসবো আর তার সাথে আমাদের গভীরতা তো আছেই শুরুতে উপরে দেওয়া আছে গভীরতা হলো তিন মিটার আর আমরা জানি আয়তন ঘনবস্তুর আয়তন মানে কি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্তু গুণ উচ্চতা এখানে গভীরতাটাই উচ্চতা হিসেবে কাজ করবে আমরা যদি এই তিনটা গুণ করি তাহলে আমরা সেই পানির আয়তন পেয়ে যাব তাহলে চলুন আমি বোর্ডে সেটা লিখে দিচ্ছি গ নাম্বার আমরা লিখব খ হতে পাই
পুকুরের দৈর্ঘ্য এই বাহাত্তর মিটার এবং প্রস্থ বাহান্ন মিটার আর দেওয়া আছে পানির গভীরতা এখানে মন চাইলে কারো পুকুরের গভীরতাও লিখতে পারেন সমস্যা নেই পানির গভীরতা তিন মিটার সুতরাং পুকুরের পানির আয়তন পুকুরের পানির আয়তন দেখুন কেউ হয়তো এখানে এটাও লিখতে পারে যে শুধু পুকুরের আয়তন খুব যে ভুল তা না তবে একটু ত্রুটিযুক্ত কারণ আমরা পানির আয়তন বের করব পানি সেচবো বা পানি শূন্য করব সুতরাং এখানে পুকুরের আয়তন না কারণ পুকুরটাকে আমরা তুলে ফেলে দিব না আমরা মূলত পানিটাকেই তুলে ফেলে দিব বা পানিটাকেই শূন্য করে ফেলব সে কারণেই আমরা এখানে পানির আয়তন বের করব পুকুরের পানির আয়তন সমান আমরা মূলত এই যে তিনটা গুণ করে দিব এই বাহাত্তর গুণ বান্ন গুণ তিন আর একক কি হবে যেহেতু আয়তন লিখেছি সুতরাং একক হবে ঘন মিটার ঘন মিটার ইজ ইকুয়াল টু এগারো হাজার দুইশো বত্রিশ ঘন মিটার এই এগারো হাজার দুইশো বত্রিশ ঘন মিটার হচ্ছে এই পানির আয়তন আর উদ্দীপকে কি উল্লেখ আছে যে মেশিন প্রতি সেকেন্ডে কত ঘন মিটার পানি সেচতে পারে শূন্য দশমিক এক ঘন মিটার এই ইনফরমেশনটা আমরা আগে লিখে নিব যেহেতু মেশিন দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডে শূন্য দশমিক এক ঘন মিটার পানি শূন্য হয় বা পানি শূন্য করা যায় যাই লিখি না কেন সমস্যা নেই যেহেতু মেশিন দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে শূন্য দশমিক এক ঘন মিটার পানি শূন্য করা যায় সুতরাং পুকুরটি পানি শূন্য করতে সময় লাগবে মূলত এই যে আমরা পানির আয়তন পেয়েছি এই পানির আয়তনকে শূন্য দশমিক এক দিয়ে আমরা ভাগ করে দিব আমি তাহলে উপরে লিখছি সুতরাং পুকুরটি পানি শূন্য করতে সময় লাগবে সময় লাগবে সমান আমাদের ওই এগারো হাজার ভাগ এই শূন্য দশমিক এক সেকেন্ড কারণ এখানে যেহেতু শূন্য প্রতি সেকেন্ডে হচ্ছে সেজন্য ওইখানে এক একটা সেকেন্ড হবে সেকেন্ড ভাগ করলে আমরা পাবো এই এক এক দুই তিন দুই শূন্য সেকেন্ড আপনারা ক্যালকুলেটার দিয়ে করে নিতে পারবেন সমস্যা নেই আর এই যে এত বড় এক লাখ বারো হাজার তিনশো বিশ সেকেন্ড তো নিশ্চয়ই এত বড় সেকেন্ড থেকে আমরা এটাকে মিনিটে নিতে পারি এবং মিনিট থেকে ঘন্টায় নিতে পারি আর আমরা জানি ষাট সেকেন্ডে হলো এক মিনিট সো এটাকে আমরা যদি ষাট দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে মিনিট হয়ে যাবে আবার মিনিটটা যদি অনেক বেশি হয় তাহলে সেটাকে আরেকবার ষাট দিয়ে ভাগ করে দিব ঘন্টা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা লিখবো এখানে সমান এগারো দুই তিন দুই শূন্য ভাগ এই ষাট মিনিট ফলে এখানে ফলাফল পাচ্ছি আমরা আঠারো হাজার সাতশো বিশ মিনিট আমি নিচ থেকে আর একটু মুছে দিচ্ছি দেন এই মিনিটকেও আমরা ষাট দিয়ে ভাগ করব আঠারো হাজার সাতশো বিশ বাই ষাট তখন হয়ে যাবে এটা ঘন্টা দেন ফলাফল তিনশো বারো ঘন্টা উত্তর এই তিনশো বারো ঘন্টা 
এই কিন্তু আমরা আমাদের এই প্রথম ম্যাজিক সৃজনশীলটি করে ফেললাম তো এখন প্রশ্ন হতে পারে আমরা না হয় এই সৃজনশীলটা বুঝলাম কিন্তু এটাকে যে বলা হলো ম্যাজিক সৃজনশীল তাহলে এর মাধ্যমে আমরা আর কি কি ধরনের অঙ্ক করতে পারবো দেখুন আপনারা যদি ভালো মতো এই সৃজনশীলটা বুঝে থাকেন তাহলে এমনিতেই এই যে প্রথমে যে ক নাম্বার অঙ্ক করালাম যে যে কোনো ধরনের একক পরিবর্তন এটা যে টাইপের অঙ্কই হোক না কেন আপনাকে সূত্রগুলো জানতে হবে আর সূত্রগুলো যদি জানেন তাহলে অবশ্যই আপনি যে কোনো ধরনের একক এক একক থেকে অন্য এককে ডাইভার্ট করতে পারবেন সো এটা হয়ে গেল দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে ওই পারের ক্ষেত্রফল এই ভ্যারাইটিটা বেশি বেশি আসে পরীক্ষায় সো এখানে শুধু আপনাকে পার ভেতরে আসে নাকি বাইরে আসে রাস্তা ভেতরে আসে নাকি বাইরে আসে এই বিষয়টাকে শুধু একটু পরিবর্তন করলেই অন্য বাকি স্টেপগুলো সেইমভাবে মেনটেন করে আপনি যে কোনো সময় রাস্তার ক্ষেত্রফল বা পারের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাবেন এমনকি কখনও যদি এমনভাবে বলে যে রাস্তাটা বাধাই করতে এক বর্গ মিটারে একশো টাকা খরচ হয় তাহলে মোট কত খরচ হবে তখন শুধু শেষে অতিরিক্ত একটা লাইন যোগ করলেই চলবে সেটা হচ্ছে আমরা রাস্তার যে ক্ষেত্রফলটা পেয়েছি তাকে ওই টাকা যে প্রতি বর্গ মিটার এত টাকা খরচ হয় এত দিয়ে যদি আমরা গুণ করে দিই বাস আমরা পেয়ে যাব যে এই মোট কত টাকা খরচ হয় এটা শুধু অতিরিক্ত একটা বিষয় আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে আর সবার শেষে যে আমরা যেটা পেলাম যে ওই পানি শূন্য করতে কত সময় লাগে সেক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন আমরা যেই জায়গাটা পানি শূন্য করব প্রথমে তার আয়তন বের করব ওই মেশিনের ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা যদি দেওয়া থাকে আমরা শুধু যদি ভাগ করি তাহলেই আমরা সেই বিষয়টা পেয়ে যাব এই এই ব্যাপারটা কিন্তু আপনার আরেকভাবে ফিল করতে পারেন মনে করুন আপনি একটি বালতিতে দশ মগ পানি আছে তো আপনি যদি ওই প্রতি বালতি থেকে এক মগ পানি মানে আপনার হচ্ছে তুলতে এক মিনিট করে সময় লাগে তাহলে দশ মগ পানি তুলতে কয় মিনিট সময় লাগবে আপনি যদি ওই এক দিয়ে দশকে ভাগ করেন উত্তর আসবে দশ অর্থাৎ দশ মিনিট সময় লাগবে অর্থাৎ এই জন্যে কিন্তু আমরা এখানে ভাগ করেছি তবু আমি বলে দিচ্ছি যে এই দুই সালের পাঠ্য বইয়ের কোন কোন অঙ্ক এই সৃজনশীলের মাধ্যমে আমরা করে ফেলতে পারবো ওদের ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে কোনো এক সময় হয়তো বা এই পাঠ্য বই পরিবর্তন হবে হয়তো বা আমার আজকের এই অঙ্কের নাম্বারগুলো মিলবে না কিন্তু এই সৃজনশীলটা কিন্তু সকল যুগেই এই শিক্ষার্থীদের পরিমাপ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ তো আপনারা দেখি এই সৃজনশীলের মাধ্যমে আমরা আর কোন কোন অঙ্ক করতে পারবো আমরা মূলত এই অঙ্কের মাধ্যমে বইয়ের দুইটি উদাহরণ এবং অনুশীলনীর চারটি অঙ্ক করতে পারবো যার মধ্যে একটি আবার সৃজনশীল তো কোনগুলো করতে পারবো আমি একটু বোর্ডে ছোট্ট করে লিখে দিচ্ছি আমরা মূলত এই উদাহরণ চার এগারো করতে পারবো এবং অনুশীলনী থেকে দশ চোদ্দো সাতাশ ও ত্রিশ নাম্বার অঙ্ক করতে পারবো এই ছয়টি অঙ্ক মূলত আমরা এই সৃজনশীল থেকেই করতে পারবো আপনার বাসায় ট্রাই করুন ইনশাল্লাহ অবশ্যই পেরে যাবেন তাহলে চলুন আমরা চলে যাই আমাদের দ্বিতীয় ম্যাজিক সৃজনশীলে দ্বিতীয় সৃজনশীলটি আমি উদাহরণ থেকে নিয়েছি আমি বই দেখে দেখে সৃজনশীলটি পড়ছি আপনারা স্ক্রিন থেকে মিলিয়ে নিন একটি আয়তাকার লোহার টুকরার দৈর্ঘ্য আট দশমিক আট সেন্টিমিটার প্রস্থ ছয় দশমিক চার সেন্টিমিটার ও উচ্চতা দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার লোহার টুকরাটিকে পনেরো সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য ছয় দশমিক পঁচিশ সেন্টিমিটার প্রস্থ ও চার সেন্টিমিটার উচ্চতার আয়তাকার পাত্রে রেখে পানি দ্বারা পূর্ণ করা হলো লোহা পানির তুলনায় সাত দশমিক পাঁচ গুণ ভারী মূলত তিনটি বাক্যে তিনটি ইনফরমেশান আমাদের এখানে দেওয়া আছে আমি প্রশ্নগুলো আগে পড়ছি তারপরে ওইখান থেকে কোন ইনফরমেশানটা নিতে হবে সেটি বুঝিয়ে দিচ্ছে এখানে প্রথম প্রশ্নটি হলো পানির পাত্রের আয়তন নির্ণয় করো তাহলে উদ্দীপক একটি পানির পাত্রের কথা আছে আর আমরা জানি আয়তন নির্ণয় করতে গেলে কি করতে হয় দৈর্ঘ্য প্রস্ত আর উচ্চতা গুণ করতে হয় উদ্দীপকে প্রথম যে দুইটি ইনফরমেশান প্রথম যে ইনফরমেশান সেখানে যে তিনটি সংখ্যা সেটা হচ্ছে লোহার টুকরার জন্য আর দ্বিতীয় যে তিনটি ইনফরমেশান সেই তিনটি ইনফরমেশান হচ্ছে পানির পাত্রের জন্য সর্বশেষ ইনফরমেশানটা হচ্ছে লোহা পানির তুলনায় কত গুণ ভারী সেটা বলা তাহলে দ্বিতীয় ইনফরমেশান আমাদেরকে কি বলছে যে এই লোহার টুকরাটিকে উপরের যে লোহার টুকরাটা আছে সেই টুকরাটিকে পনেরো সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য ছয় দশমিক পঁচিশ সেন্টিমিটার প্রস্থ এবং চার সেন্টিমিটার উচ্চতার একটি আয়তাকার পাত্রে রাখা হলো তার মানে আয়তাকার পাত্রটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার প্রস্থ ছয় দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা চার সেন্টিমিটার তাহলে আমরা যদি শুধু এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর উচ্চতা গুণ করে ফেলি তাহলে আমরা পানির পাত্রের আয়তন পেয়ে যাব সো আমরা লিখে নেই ঝটপট ক নাম্বার আমরা লিখতে পারি দেওয়া আছে দেওয়া আছে পানির পাত্রটির 
दैर्घ्य पंदो सेंटीमिटार प्रस्थ छिमिटार उच्चता चार सेंटीमिटार सूतरा पानी पात्रटर आयतन समान जस्ट ये तीनटा गुण करब पंद गुण छमिक दुई पाँच गुण चार और जेहेतु ये आयतन तेल घन सेंटीमिटार एकखुल सेंटीमिटार तब घन सेंटीमिटार घन सेंटीमिटार और ये गुणफल हल तीन सौ पचात्तर घन सेंटीमिटार बस ये उत्तर उत्तर तीन सौ पचात्तर घन सेंटीमिटार हमारे चावे से पानी पात्र आयतन कत और पे गल पानी पात्र आयतन तीन सौ पचात्तर घन सेंटीमिटार तपर देखो हमारे दुई नम्बर कोश्चन कि बला दुई नम्बर कोश्चने बला लोहार टुकड़ार ओजन कत मन आ बेसिक क्लस अनेकटा समय पार कर आयतने मध्यमे कि भाव ओजन निर्णय करते हैं अर्थात निक्ति छाड़ा आयतन निर्णय मध्यम क्या भाव ओजन निर्णय करते हैं आज के क्योंकि सेटार व्यवहार आप देख अर्थात लोहार टुकड़ार ओजन निर्णय करबा और एक क्षेत्र में दुईट इनफरमेशन क्या लगाते हैं उद्दीपक के प्रथम इनफरमेशन एवं शेष इनफरमेशन कारण कारण प्रथम इनफरमेशन लोहार टुकड़ार दैर्घ्य प्रस्थ और उच्चता देव आज है और शेष इनफरमेशन देव आज है लोहा पानी तुलन कत गुण भारि अपन मन थार कथा कखो जदि ये ओजन निर्णय करते हैं तो हमें तीन टी स्टेप मेनटेन करते हैं प्रथम स्टेप जी वस्तुटार ओजन निर्णय करब आगे आयतन निर्णय कर फिलब तर मैंने ये लोहार टुकड़ा दैर्घ्य प्रस्तुत उच्चता देव आज है तीन टाइम गुण कर ले आगे लोहार टुकड़ार आयतन पे जाब सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप छो ओ आयतर मध्य जो पानी थकत पानी ओजन कत होत और से क्षेत्र में पानी आयतन थे ओजन एक सूत्र अवश्य इनशाला एप्लै कर एक घन सेंटीमिटार पानी ओजन एक ग्राम ये सूत्र व्यवहार कर पानी ओजन बेर करब और थार्ड स्टेपे कि करब पानी ओजन जो पा ता कत गुण भारि अर्थात सात दशमिक पाँच गुण एखे उल्लेख कर दशमिक पाँच दिए जो वही पानी ओजन के गुण करब लोहार टोकार ओजन पे जा तीन टी स्टेप मेनटेन कर खूब सहजे क्योंकि जेको वस्तुर ओजन निर्णय करते चले जाए मूल अंके खनम्बर अंके प्रथम लिखब देवा आ लोहार टुकड़ार दैर्घ्य आठ दशमिक आठ सेंटीमिटार प्रस्थ छ दशमिक चार सेंटीमिटार उच्चता दुई दशमिक पाँच सेंटीमिटार दें कि प्रथम स्टेप जे ये लोहार टुकड़ार आयतन आगे निर्णय करब तो लिखब सूतरा लोहार टुकड़ाटर आयतन समान तीन ट संख्या गुण करब आठ दशमिक आठ गुण छ दशमिक चार गुण दुई दशमिक च और एकक मूलत घन एक नीचे लिखी घन सेंटीमिटार और ये तीन टाइम गुण कर ले पाता हल एक सौ चल्लिस दशमिक आठ घन सेंटीमिटार ता प्रथम स्टेप चले ग लोहार टुकड़ार आयतन पे गलम एन द्वित स्टेपे कि करते आयतने मध्य जो पानी थकत पानी ओजन कत होत और जी एक घन सेंटीमिटार विशुद्ध पानी ओजन एक ग्राम तो घन सेंटीमिटार विशुद्ध पानी ओजन एक दिए ये गुण कर ले जाए पानी ओजन चले आसब लिखब 
আমরা জানি এক ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন এক গ্রাম সুতরাং একশো চল্লিশ দশমিক আট ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন এই একশো চল্লিশ দশমিক আট গুণ এক গ্রাম সমান একশো চল্লিশ দশমিক আট গ্রামই হবে নিশ্চয়ই একশো চল্লিশ দশমিক আট গ্রাম এটা হলো মূলত পানির ওজন আর থার্ড স্টেপ কি হবে এই পানির ওজনকে গুণ করতে হবে কি দিয়ে ওই পানির তুলনায় লোহা কত গুণ ভারী আমাদের এই প্রশ্নে আছে কত পানির তুলনায় লোহা কত গুণ ভারী সাত দশমিক পাঁচ গুণ ভারী তাহলে এই একশো চল্লিশ দশমিক আটকে আমরা যদি সাত দশমিক পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে পেয়ে যাবো আমরা লোহার ওজন তাহলে আমরা লিখব যেহেতু লোহা পানির তুলনায় সাত দশমিক পাঁচ গুণ ভারী সুতরাং লোহার টুকরাটির ওজন এই একশো চল্লিশ দশমিক আট গুণ এই সাত দশমিক পাঁচ গ্রাম আমরা গুণ করলে পাব এক হাজার ছাপ্পান্ন গ্রাম যেহেতু এক হাজার ছাপ্পান্ন এটা এক হাজার গ্রামের চেয়ে বেশি আর আমরা জেনে এক হাজার গ্রামে হয় এক কিলোগ্রাম তো আমরা চাইলে এটাকে কিলোগ্রামে প্রকাশ করে দিতে পারি এভাবে রাখলেও সমস্যা নেই আবার চাইলে কিলোগ্রামে প্রকাশ করে দিতে পারি তাহলে কিলোগ্রামে প্রকাশ করলে আমরা কি লিখব যে এক হাজার ছাপ্পান্ন ভাগ এই এক হাজার কিলোগ্রাম তখন কি গ্রাম লিখতে হবে আর তখন ফলাফল হবে এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে এক দশমিক শূন্য পাঁচ ছয় কিলোগ্রাম দেন আমরা উত্তর লিখব এক দশমিক শূন্য পাঁচ ছয় কি গ্রাম কিলোগ্রাম এই হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় অঙ্ক অর্থাৎ সৃজনশীলের খ নাম্বার অঙ্ক এবার আমরা চলে যাব আমাদের এই সৃজনশীলের গ নাম্বার প্রশ্নে তো আমাদের গ নাম্বার প্রশ্নে কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে পাত্রটি পানিপূর্ণ অবস্থায় লোহার টুকরাটি তুলে আনা হলে পানির উচ্চতা কত হবে আবারও বলছি পাত্রটি পানিপূর্ণ অবস্থায় লোহার টুকরাটি তুলে আনলে ওই পাত্রের পানির উচ্চতা কত হবে ব্যাপারটা আগে একটু ফিল করুন আপনি যদি কখনো একটি গ্লাসের মধ্যে মনে করুন একটি পাথরের টুকরা গ্লাসে আগে থেকে রাখলেন রেখে এই গ্লাসটিকে পানিপূর্ণ করলেন দেন আপনি যদি একদম গ্লাসটি কানায় কানায় ভর্তি করলেন দেন আপনি যদি আস্তে আস্তে সেই পাথরের টুকরাটাকে যদি আগে থেকে পাথরের টুকরাটার সাথে কোনো সুতা বেঁধে রাখেন তারপরে সুতা দিয়ে টান দিয়ে আস্তে আস্তে করে পাথর টুকরাটা তুলে আনেন যখনই আপনি পাথরের টুকরাটা উঠিয়ে নিয়ে আসবেন পানি কি গ্লাস ভর্তি থাকবে না কি একটু কমে যাবে অবশ্যই আমরা দেখব যে পানি একটু কমে যাবে কেন কারণ ওই যে পাথরের টুকরা বা লোহার টুকরা এটা ওই গ্লাসের মধ্যে থাকা অবস্থায় সে যতটুকু জায়গা দখল করেছিল সেটা যখন আমি তুলে নিয়ে আনলাম ততটুকু জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে আর সেই ফাঁকা স্থান পূরণ করেছে কি পানি ফলে পানির উপরের দিকের উচ্চতাটা কিন্তু কমে গেছে বাট আমরা দেখতে পাবো যে গ্লাস আর আগের মতো ভর্তি নেই একটু নিচে নেমে গেছে এখানে ঘটনাটা এরকমই লোহার টুকরাটা আগের মধ্যে ওইখানে রাখা ছিল ওই পাত্রের মধ্যে দেন ওই পাত্রটাকে পানিপূর্ণ করা হলো এই অবস্থায় যদি আমি পানিপূর্ণ অবস্থায় যদি লোহার টুকরাটাকে তুলে নিয়ে আসি তখন নিশ্চয়ই পাত্র আর পানিপূর্ণ থাকবে না পাত্রের পানির উচ্চতা উপর থেকে একটু নেমে যাবে আমাদেরকে শুধু বের করতে হবে যে আপাতত পানির উচ্চতাটা কত হয়েছে আমি কি বোঝাতে পেরেছি শুধু একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবেন যে পানি যখন কমে সেই কমাটা কিন্তু আমরা শুধু উপর থেকেই বুঝি অর্থাৎ উচ্চতাই শুধু কমে নিচের দৈর্ঘ্য প্রস্থ পাত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কি কমে কখনো আমরা যদি পাথর ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসি এমন কি হবে যে পাত্রের নিচে পাশ দিয়ে পানি একটু কমে যাবে এমনটা কি কখনো হবে দৈর্ঘ্য বা প্রস্ত কমবে না দৈর্ঘ্য প্রস্তে কখনোই কমবে না কমবে শুধু কি উচ্চতা এই ইনফরমেশনটা আমাদেরকে অঙ্কে অনেক বেশি সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ তো চলুন শুরু করা যাক এক্ষেত্রেও আমরা কয়েকটি স্টেপ মেনটেন করব 
আমরা যা করব তা হলো প্রথমে আগে আমরা পাত্রের আয়তন নির্ণয় করব মানে আপাতত পাত্রের আয়তন কত আছে আর আমরা জানি ক নাম্বার অঙ্কেই আমরা পাত্রের আয়তন বের করেছি তাহলে পাত্রের আয়তন আর এখানে নতুন করে বের করার প্রয়োজন নাই আমরা ক থেকে নিতে পারি আমরা লিখব এভাবে গ নাম্বার ক হতে পাই পাত্রটির আয়তন কত পেয়েছিলাম আমরা তিনশো পঁচাত্তর ঘন সেন্টিমিটার তাহলে আমরা লিখব পাত্রটির আয়তন তিনশো পঁচাত্তর ঘন সেন্টিমিটার দেন আমাদের প্রয়োজন লোহার টুকরাটার আয়তন কারণ কতটুকু আয়তন কমে গেল তার জন্য লোহার টুকরাটাকে যেহেতু সরিয়ে আনছি আমরা তাহলে ওই লোহার টুকরাটার আয়তন আমাদের বের করতে পারি সেটা আমরা ক্ষতে পেয়েছি সেটা কত একশো চল্লিশ দশমিক আট ঘন সেন্টিমিটার আমরা সেটা লিখব এখন আমরা লিখব খ হতে পাই লোহার টুকরাটির আয়তন একশো চল্লিশ দশমিক আট ঘন সেন্টিমিটার আচ্ছা লক্ষ্য করে দেখুন পাত্রের আয়তন হলো তিনশো পঁচাত্তর ঘন সেন্টিমিটার আর লোহার টুকরার আয়তন একশো চল্লিশ দশমিক আট ঘন সেন্টিমিটার আচ্ছা লোহার টুকরা কোথায় আছে পাত্রে আছে তা আমি যখন লোহার টুকরাকে তুলে নিয়ে আসব তাহলে পানির উচ্চতা তো কমে যাবে ফলে পানিটা কিন্তু আর পাত্র ভর্তি থাকবে না ফলে আগে যেমন ছিল পানি ভরা অবস্থায় পানির আয়তন আর পাত্রের আয়তন একই ছিল কিন্তু এখন যখন পানি কমে যাবে তাহলে পাত্রের আয়তনের থেকে কিন্তু পানির আয়তন কমে যাবে কমে কতটুকু হবে খুব সহজ পাত্রের আয়তন থেকে এই যে আমি লোহার টুকরাটা সরিয়ে আনলাম দ্যাট মিন্স এই লোহার টুকরার আয়তনটাকে যদি মাইনাস করি বাদ দিই তাহলেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি পানির আয়তন অর্থাৎ সেটার পাত্রের আয়তন না পাত্র কিন্তু আগের মতোই থাকবে কিন্তু পানি কমে যাবে ফলে আমরা এই পাত্রের আয়তন থেকে লোহার টুকরার আয়তনটা বাদ দিলে যা পাবো তা হলো পানির আয়তন দেন আমরা পানির আয়তনটাকে বের করে নিই আমরা লিখব সুতরাং লোহার টুকরাটিকে তুলে আনা হলে পানির আয়তন হবে পানির আয়তন হবে ওই তিনশো পঁচাত্তর বিয়োগ একশো চল্লিশ দশমিক আট ঘন সেন্টিমিটার সমান দুইশো চৌত্রিশ দশমিক দুই ঘন সেন্টিমিটার এই যে দুইশো চৌত্রিশ দশমিক দুই ঘন সেন্টিমিটার এটা হলো কি পানির আয়তন মানে আপাতত পানি আছে এতটুকু কিন্তু আমাদেরকে কি বের করতে হবে আমাদেরকে বের করতে হবে যে পানির উচ্চতা কত আচ্ছা লক্ষ্য করে দেখুন পানিটা আছে কোথায় পাত্রে পাত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্তু কি পরিবর্তন হয়েছে মানে পাত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্তু পাত্রের উচ্চতা পরিবর্তন হয় না কিন্তু পানির উচ্চতা পরিবর্তন হয়ে গেছে কিন্তু পানির যে দৈর্ঘ্য প্রস্ত কারণ পানিটা তো পাত্র জুড়েই আছে ফলে পাত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্তু আপাতত পানিরও দৈর্ঘ্য প্রস্ত হিসেবে পানির দৈর্ঘ্য প্রস্ত হয় না কিন্তু পাত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্ত জুড়েই পানিটা আছে আর আয়তন মানে কি আয়তনের মধ্যে কি কি জিনিস থাকে আমরা আয়তন নির্ণয় করতে গেলে কি কি গুণ করি দৈর্ঘ্য গুণ করি প্রস্থ গুণ করি আর উচ্চতা গুণ করি তার মানে আমরা কি বুঝতে পারলাম এই আয়তনের ভেতরে দৈর্ঘ্যও আছে প্রস্থও আছে উচ্চতাও আছে তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটা জিনিস গুণ করে গুণ ফল হচ্ছে এই তিনশো চৌত্রিশ দশমিক দুই পানির দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তাহলে এখান থেকে যদি আমি দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ যদি বাদ দিয়ে দিই অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থের গুণ ফল দিয়ে যদি একে ভাগ করে দিই তাহলে কি থাকবে শুধু উচ্চতা থাকবে না আবারও লক্ষ্য করে দেখুন আমি একটু এখানে ব্যাপারটা মানে ভাগটা করার আগে রাফ একটা জিনিস বোঝাচ্ছে কখনো যদি এমন থাকে যে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা একে যদি আমি এই দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ দিয়ে ভাগ করি তাহলে লক্ষ্য করুন দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য কাটা প্রস্থ প্রস্থ কাটা থাকবে কি উচ্চতা আর আমাদের এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতার গুণ ফল মানেই কিন্তু এটা তাহলে এটাকে ভাগ করব কি দিয়ে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ দিয়া কার দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ দিয়া 
পাত্রটার কারণ পানিটা কোথায় আছে ওই পাত্রেই আছে আর পাত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থ আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া আছে আমরা পাত্রের দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে আমরা পেয়ে যাব পানির উচ্চতা সো আমরা লিখে নিচ্ছি আমরা লিখব সুতরাং তখন পানির উচ্চতা হবে তখন বলতে কখন ওই যে লোহার টুকরাটা তুলে আনা হলে তো তখন পানির উচ্চতা হবে সমান এই দুইশো চৌত্রিশ দশমিক দুইকে আমরা ভাগ করব ওই পাত্রের দৈর্ঘ্য কত পনেরো সেন্টিমিটার আর প্রস্থ কত ছয় দশমিক পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা নিচে গুণ করব এই পনেরো গুণ ছয় দশমিক পঁচিশ আচ্ছা এক্ষেত্রে আমাদের এককটা কি হবে আচ্ছা আমরা কি বের করতেছি উচ্চতা একটা জিনিস তাহলে একক কিন্তু অবশ্যই হবে শুধুই সেন্টিমিটার কারণ এটা ছিল ঘন সেন্টিমিটার আর এই দুইটা গুণ করলে নিশ্চয়ই আসবে বর্গ সেন্টিমিটার অর্থাৎ এখানে তিনটা একক আছে তিনটা এককের গুণ ফল আছে আর এখানে দুইটা একক দুইটা সংখ্যার সাথে দুইটা একক সো ভাগ করে দিলে আর একটা একক থেকে যাবে অর্থাৎ একটা সেন্টিমিটার থেকে যাবে ফলে এখানে হবে শুধু সেন্টিমিটার আমরা রেজাল্ট যা পাবো দুইশো আর নিচে গুণ করলে গুণ ফল হবে এই তিরানব্বই দশমিক পঁচাত্তর সেন্টিমিটার ভাগ করলে যা আসবে তা হলো দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার প্রায় প্রায় কেন আমরা লিখলাম কারণ মূলত আমি যখন এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করবো আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে ভাগ করব তো ভাগে দুই দশমিক চার আট নয় সামথিং ইত্যাদি ইত্যাদি আসে আমরা যেহেতু পাঁচে থামিয়ে দিব আর আমরা জানি যেখানে থামিয়ে দেবো তার পরের অঙ্কটা যদি চারের থেকে বড় হয় তাহলে তার সাথে এক যোগ করতে হয় তাই সেভাবেই আমরা যোগ করে এখানে প্রায় লিখে দিয়েছি বাস এটাই হলো আমাদের এই লোহার টুকরাটা তুলে আনার পর পানির উচ্চতা আমরা শুধু উত্তর লিখে দিব উত্তর দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার বাস প্রায় বাস তো এই ছিল আমাদের দ্বিতীয় সৃজনশীল তাহলে এখন আবার আমরা জেনে নেই এই দ্বিতীয় সৃজনশীলের মাধ্যমে আমরা আবার অন্য কোন কোন অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারবো অর্থাৎ এই একটি সৃজনশীলের মাধ্যমে কোন কোন অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারবো মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা এই একটি সৃজনশীলের মাধ্যমে প্রায় আটটি অঙ্কের সমাধান করতে পারবো আবারও বলে দিচ্ছি এখন থেকে বহু বছর পরেও হয়তো বা যারা ইউটিউবে আমার এই ক্লাসটা দেখবেন তাদের জন্য আজকের এই সংখ্যাটার হয়তো মিল থাকবে না বা এই দুই সালের পাঠ্য বইয়ের যে অনুক্রম বা যে নাম্বারগুলো বলছি তার সঙ্গে হয়তো মিল থাকবে না কিন্তু বরাবরের মতোই এই সৃজনশীলটি সকল সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল হিসেবে আপনাদেরকে গাইড করবে ইনশাল্লাহ তাহলে লিখে নিন এই সৃজনশীলটির মাধ্যমে মূলত আমরা উদাহরণ সাত আট এবং ষোলো নাম্বার অঙ্কের সমাধান করতে পারবো এবং অনুশীলনীর সতেরো আঠারো উনিশ বিশ আটাশ এই মোট আটটি অঙ্কের সমাধান আমরা শুধুমাত্র এই সৃজনশীলটি থেকেই করতে পারব আপনারা একটু বই খুলে মনোযোগ দিয়ে এই ভিডিওটিকে একাধিকবার দেখে তারপর ওই অঙ্কগুলো আমি এখানে যেই যেই দাগ নাম্বারগুলো দিলাম সেগুলো করার চেষ্টা করুন ইনশাল্লাহ অবশ্যই পারবেন তবুও যদি সমস্যা হয় আপনারা এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে লিখুন আমি ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আরও বিভিন্ন সৃজনশীলের মাধ্যমে আপনাদের পরবর্তী সমস্যাগুলোও সমাধান করব সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সবাই আর আমার এই ক্লাস শেষ করার আগে আমি সবাইকে একটি নৈতিক পরামর্শ দিতে চাই তাহলে আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি যে ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিওর কমেন্টসে বিশেষ করে যে কোনো ধরনের ভিডিও হতে পারে আমরা আমাদের পছন্দ না হলেই আমরা একে অন্যকে গালি গালাজ করি দেখা গেল যে ইউটিউবের ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে খুব অশ্লীল ভাষায় বিভিন্ন ধরনের গালি একজন অন্যজনকে দিচ্ছে এই ব্যাপারগুলো আমরা লক্ষ্য করি এমনকি আমরা আমাদের বাস্তব জীবনেও অনেক সময় দেখি যে একে অন্যকে অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ করছে আমি আপনাদেরকে একটি কথা বলি হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে মুনাফিকদের যে চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে তারা কথা বললে বা ঝগড়া করলে ঝগড়ায় উপনীত হলে তারা অশ্লীল গালি গালাজ করে এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে যে কোনো অবস্থায় অশ্লীল গালি গালাজ করা হচ্ছে মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য আর আমরা জানি মুনাফিকদের অবস্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে তাই আমরা যদি নিজেদেরকে 
जहान नामी जहान नाम सर्वनिम्न स्तरे ना रखते चाहिए सवार प्रति हमार अनुरोध कोवस्थाई का अश्लील भाव गालागाली करबें ना अपनर जदि को विषय भलो ना लागे वो विषय विपक्षे अपनर को जुक्ति थे अपनी मार्जित भाषा से जुक्तिगुल उपस्थापन कराओक्टी हादिस के जाना जाए एक बार रसल्ला सल्ला सल्लम बोलें जे तुम्हारे मध्य एम कि क्यों आ जे निजे बाबा मा के गाली दीते पसंद कर तक शाहबारा जिज्ञेस कर लो या रसुल्ला निजे बाबा मा के आर के गाली दे तक रसुल्ला सल्ला सल्लम बोलें जे व्यक्ति अन्नर पिता के गाली देखने निजे पिता के गाली दे जे व्यक्ति अन्नर माँ के गाली देखने निजे माँ के गाली दे देखो जी अश्लील कथागुलो अन् के बोल आसले कथागुल निजे पिता व माता के बोल आशा करब अपारा अश्लील कथा बलार खराब दिकटी बुझते पे इनशाला इटी अपनारा त्याग करबें भलो थकबें सबाई असलम आलैकुम वरहमतुल्ला